Hello, welcome back to a new lesson. Direct and indirect speech. ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്ന മെസ്സേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് സ്പീക്കർ ആർ ഡിറക്റ്റ് കോരിഡ് ആസിഡിയസ് അതായത് പറയുന്ന ആളുടെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്താതെ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നാൽ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് സ്പീക്കർ ആർ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അതായത് നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പറയുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം റാണി രാഹുൽ റാണി പറയുന്നു ഐ ഓഫൺ കം ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇനി റാണി പറഞ്ഞ ഈ മെസ്സേജ് രാഹുൽ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വാട്ട് ഡിഡ് റാണി സേ എന്താണ് റാണി പറഞ്ഞത് അപ്പം രാഹുൽ പറയാണ് റാണി സേറ്റ് ഐ ഓഫൺ കം ഹിയർ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് എന്ന് റാണി പറഞ്ഞു അതായത് റാണി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുപോലെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് റാണി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് രാഹുൽ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ രാഹുലിന് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം റാണി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഓഫൺ കെയിം ഹിയർ റാണി പറഞ്ഞത് അവൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എന്നാണ് അവൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാറ്റം നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എന്ന റാണിയുടെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചും അവൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് രാഹുൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ആയി മാറി അപ്പോൾ ഒരു ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പ്രോനൗൺ ഹാസ് ചേഞ്ചഡ് ഐ എന്ന പ്രോനൗൺ ഷി ആയി മാറി റാണി അവളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് റാണിയെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഷി ഐ മാറി ഇനി ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻസിലാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ടെൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സെൻറ്റൻസിലെ വേബ് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ വേബ് ഏതാണ് ഖം ഖം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കം കെയിം ആയി മാറി കെയിൻ ഇതേതാണ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായി മാറും ഇങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ ടെൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ ടെൻസും മാറും ഇനി ടൈമിലാണ് അടുത്ത ചേഞ്ചസ് വരിക പക്ഷേ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ടൈമില്ല അത് നമുക്ക് ടൈമുള്ള എക്സാമ്പിൾ വേറെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചേഞ്ചസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രോനോണിലുള്ള ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തേത് ടെൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് മൂന്നാമത്തേത് ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ച് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് രാഹുൽ സെറ്റ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് രാഹുൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക രാഹുൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡ്രാങ്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോനൗണിലുള്ള ചേഞ്ച് ഐ എന്ന പ്രോനൗൺ ഇവിടെ ഹി ആയി മാറി കാരണം ഇവിടെ രാഹുലാണ് പറയുന്നത് അതൊരു മെയിലായത് കൊണ്ട് ഹി ആയി മാറി അടുത്തത് ടെൻസിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക് എന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഡ്രാങ്ക് മൂന്നാമത്തേത് ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്നാൽ ഇവിടെ ടൈമിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല
എവ്രി മോർണിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ചേഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വേഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദാറ്റ് ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാറ് ഇനി ദാറ്റ് ചേർക്കാതെ പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നൽകി പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് ആകുന്നത് ഇനി ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ആവുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മനു സെറ്റ് ഐ എം ലേണിംഗ് ടു പ്ലേ ദ കിതാർ ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനു സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ലേണിംഗ് ടു പ്ലേ ദ കിതാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനു പറയുന്നത് ഐ എം ലേണിംഗ് ടു പ്ലേ ദ കിതാർ ഗിതാർ വായിക്കാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഹി വാസ് ലേണിംഗ് ടു പ്ലേ ദ കിതാർ അവൻ ഗിതാർ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോ നോൺ ചേഞ്ച് ആയി ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആയി മാറി രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് ടെൻസിലാണ് ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ആ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ആം വോസ് ആയി മാറി ഇനി ഇവിടെ ഈസ് ആണ് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും വോസ് തന്നെയാണ് ആയി മാറുക മൈ സൺ ഈസ് ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഷി സെറ്റ് എൻ്റെ മകൻ അടുത്തയാഴ്ച ബിരുദം നേടുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ഇതും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈസ് ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറും എങ്ങനെ പറയാം ഷി സെഡ് ദാറ്റ് ഹർ സൺ വാസ് ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വീക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ മകൻ അടുത്ത ആഴ്ച ബിരുദം നേടുകയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ആമ വന്നാലും ഈസ് വന്നാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വോസ് ആയി മാറും ഇതിലിവിടെ ടൈമിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ അവൾ അന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച അന്ന് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് വീക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അന്ന് അവൾ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നീട് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന വീക്ക് ഇപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചയിലെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അന്ന് അവൾ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുള്ള ടെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആണ് വരുന്നത് അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ വോസ് ആയി മാറും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഐ ഹാവ് സീൻ ദ മൂവി ത്രീ ടൈംസ് ഓൾറെഡി ഐ എക്സ്പ്ലൈൻ ആ മൂവി ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂന്ന് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസിലുള്ളതാണ് ഹാവ് സീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാവ് സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദെൻ ഐ ഹാവ് സീൻ എന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹാവ് ഹാഡ് ആയി മാറും ഐ ഹാഡ് സീൻ ദ മൂവി ത്രീ ടൈംസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ മൂന്ന് തവണ ആ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോനൗണിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വേറൊരാളല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ എന്നുള്ളത് ഐ തന്നെയായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻസിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടെൻസിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് ചേഞ്ച്
Thank you so much for watching. Keep liking, sharing, and supporting. I'll be back soon with another lesson. Bye bye.